அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ காவலர் தெருவுக்கான உயிரியல் சார்ந்த வினாக்களை இன்று பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ மொத்தம் நூறு வினாக்கள் இருக்குது இது வந்து பிடிஎஃபாக தேவைப்படுறவர்கள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ யாருக்காவது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு இத்தேர்வினை எழுதி பார்த்துக்கிட்டு இதற்கான உண்டான சரியான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இனி பார்த்திங்கன்னா உயிரியலில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னா முதல் கேள்வியாக வந்து விலங்கு செல்லின் வெளிப்புற பகுதி எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்மா சவ்வு அதே போல் இரண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா செல்லின் உட்கருவை கண்டறிந்தவர் யார் யார்னா ராபர்ட் ப்ரௌன் அடுத்து மூன்றாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா பின் வருமான உற்றுள் டேஸ் எண்டோப்ளாச வலைப்பின்னலுடன் இணைந்திருந்தால் அவை சொர சொரப்பான எண்டோப்ளாச வலைப்பின்னல் எனப்படுகிறது இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரைபோசோம் அதே போல் பின் வருவன ஒற்றுள் எதில் உட்கரு இல்லை அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் இரத்த சிவப்பணுக்களை இல்லை ஆன்சர் டி அடுத்து ஐந்தாவது கேள்வி பார்த்தீங்களா இனச்சொல்லில் நடைபெறுவது எவ்வகையான செல் பிரிதல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து ஆன்சர் பாம்பே மியாசிஸ் அடுத்து கேள்வி நம்பர் ஆறு செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் விடை பார்த்திங்கன்னா உட்கரு அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் ஏழு காற்றில்லாத சுவாசம் நடைபெறும் இடம் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்திங்களா சைட்டோப்ளாசம் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் எட்டு தாவர உலகின் இரு வாழ்விகள் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் ஆன்சர் பார்த்திங்களா பாம்பே ப்ரையோபிட்டா சார் கேள்விகள் பார்த்திங்கன்னா காவலர் தேர்வில் ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டு ஞாபகம் வைத்துக்கொண்டு தேர்வினை எழுதினாலே போதுமானது அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்பதுக்கு காற்றுலா சுவாசத்தின் வினைப்பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கோம் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா எத்தனால் சி அடுத்து கேள்கண்டவற்றில் வந்து எது வாயு ஹார்மோன் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் ஆன்சர் டி எத்திலீன் அடுத்து பதினோராவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை தேர்வு கோட்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டார்வின் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் பன்னிரெண்டு ட்ரிட்டிகம் எஸ்டிவம் என்பது எதனுடைய இரு சொற்பெயர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை அடுத்து கீழ்கண்டர் வெற்றில் பார்த்திங்கன்னா சுவாச ஈவு என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்கியூ ஈக்குவல் டு வெளியிடப்பட்ட சிஓ டூ அளவு டிவைட் பை உள்ளிழுக்கப்பட்ட ஆக்சிஜன் அளவு இதுதான் வந்து சுவாச ஈவு அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் பதினான்கு கிரப்ஸ் சுழற்சி எங்கு நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் மைட்டோ கான்ட்ரியா அடுத்து ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வில் நடப்பது எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் கொஸ்டின் நம்பர் பதினஞ்சு விடை பார்த்திங்கன்னா ஒளியாற்றல் வேதியாற்றல் இது பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் சி அடுத்து ஒளிச்சேர்க்கை அதிகமாக நடைபெறும் பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்சது இலை அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழுக்கு அபிசீனியா எவ்வகையான வீரர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் இதற்கு விடை சுவாச வீரர்கள் அடுத்து நீர் உஸ் உட்கசிதல் எங்கு நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இலைத்துறை வழியாக நடைபெறுகிறது அடுத்து டிஎன்ஏ மாதிரியை வெளியிட்டவர் யார் ஆன்சர் டி வாட்ஸன் அண்டு கிரேக் அடுத்து கிருஷ்ண ஒரு இருபதுக்கு டிஎன்ஏ உடைய மூலக்குறு விட்டம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இருபது ஆம்ஸ்ட்ராங் கிருஷ்ணபு இருபத்தி ஒன்று மரபியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஜிஜி மெண்டல் அடுத்து கிருஷ்ணபு இருபத்தி ரெண்டு உடலில் உள்ள நீரின் சதவீதமும் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தைந்து சதவீதம் அடுத்து கிருஷ்ணபு இருபத்தி மூணு பார்த்திங்கன்னா ஐந்துலக வலை வகைப்பாட்டியலை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் தான் ஆர்ஹெச் விட்டேகர் அடுத்து கிருஷ்ணபு இருபத்தி நான்கு பூஞ்சைகளின் செல்சுவர் எந்த பொருளால் ஆனது விடை கைட்டீன் 
கொஷின் நம்பர் இருபத்தைந்து பின் வருவனூற்றுள் எவை புரோகேரியட் செல்களை கொண்டது விடை முனிரா கொஷின் நம்பர் இருபத்தி ஆறு இரத்தத்தின் திரவ பகுதி எது விடை பிளாஸ்மா ஆன்சர் ஏ அடுத்து இருபத்தி ஏழு இதயத்தின் ஸ்பேஸ் மேக்கர் என்று அழைக்கப்படும் பகுதி எது அப்படின்னா எஸ்ஐ கணு அடுத்து கொஷின் பேர் இருபத்தெட்டு இரத்த வகையை முதலில் கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் லேன்ஸ்டீனர் ஆன்சர் சி அனிச்சை செயல் நடைபெறும் முதன்மை பகுதி எது கிருஷ்ண பேர் இருபத்தி ஒன்பது அதற்கு விடை பார்த்திங்கன்னா தண்டுவடம் அனிச்சை செயல் நடைபெறும் முதன்மை பகுதின்னு கேட்டாவே அது தண்டுவடம் தான் அதே போல் கிருஷ்ண பேர் முப்பதுக்கு நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படை அழகு எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் நியூரான் அடுத்து கிருஷ்ண பேர் முப்பத்தி ஒன்று மனித உடலின் செருமானம் பெரும்பகுதி உணவு பாதையின் எந்த பகுதியில் வந்து நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் ஏ சிறுகுடல் கிருஷ்ண பேர் முப்பத்தி ரெண்டு நுரையீரலிருந்து சுத்தமான இரத்தத்தை இதயத்திற்கு எடுத்து செல்ல இரத்த நாளங்கள் எது நுரையீரல் சிறை கிருஷ்ண பேர் முப்பத்தி மூணு கல்லீரலில் ஆற்றல் பின்வரும் எந்த வகையில் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது விடை சி கிளைக்கோஜன் அடுத்து கிருஷ்ண பேர் முப்பத்தி நான்கு ஆரோக்கியமான மனிதனின் சிஸ்டோல் மற்றும் டயஸ்டோல் அழுத்தம் என்ன விடை நூற்றி இருபது டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி எம்எம் ஹெச்சி ஆன்சர் பாம்பே கொஷின் நம்பர் முப்பத்தி ஐந்து அனிமியா பின்வரும் எந்த ஊட்டப்பொருள் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது இரும்பு எஃபி ஆன்சர் டி பின்வருவனுற்றுள் எதில் உட்கரு உள்ளது விடை இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் டபிள்யூபிசி அடுத்து இதயத்தின் கிருஷ்ண நம்பர் முப்பத்தி ஏழு இதயத்தின் வலது பகுதி எந்த வகையான இரத்தத்தை பெறுகிறது விடை ஓட்டு குறைந்த இரத்தம் அடுத்து கிருஷ்ண நம்பர் முப்பத்தி எட்டு இரத்த தட்டு அணுக்களின் வேறு பெயர் என்ன திராம்போசைட் கிருஷ்ண நம்பர் முப்பத்தி ஒன்பது ஈரிதல் வாழ்வு டேஷ் மற்றும் டேஷுக்கும் இடையில் வந்து காணப்படுகிறது எதுக்குன்னா ஆன்சர் சி இடது ஏற்றியும் மற்றும் இடது வெண்ட்ரிக்கல் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் வந்து தவறான இணையை தேர்ந்தெடு இதில் இரத்த செல்கள் பணிகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தவறானது எது அப்படின்னா டபிள்யூபிசி வெள்ளை அணு உற்பத்தி அடுத்து நாற்பத்தி ஒன்று லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் எந்த சுரப்பையால் சுரக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பிட்டிட்டரி நாற்பத்தி ரெண்டு பின் பருவநூற்றுள் எந்த சுரப்பி பிட்டுட்டரி ஹார்மோன் சுரத்தலை கட்டுப்படுத்துகிறது ஹைப்போ தலாமஸ் கிருஷ்ண நம்பர் நாற்பத்தி மூணு பின்வரும் எந்த உணவுப் பொருளில் அனைத்து வகை அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களும் உள்ளது விடை முட்டை நாற்பத்தி நான்கு பின்வரும் எந்த உறுப்பு உடலில் நீர் சமநிலையை பராமரிக்கிறது விடை சிறுநீரகம் பின்வருவனூற்றுள் எந்த இரத்த வகையில் ஆன்டிஜன் இல்லை விடை ஆன்சர் சி ஓ நாற்பத்தி ஆறாவது வினா சிறுநீரக கற்களின் வேதிப்பொருள் என்ன விடை ஆன்சர் சி கால்சியம் ஆக்சிலேட் நாற்பத்தி ஏழு தவறான இணையை தேர்ந்தெடு இதில் வந்து தவறானது எதுனா குளோரோஃபில் வேர் ஏ தான் தவறானது மீதி மூன்றும் சரி அதாவது ஹீமோகுளோபின்னா இரத்தம் யூரோக்ரோம்னா சிறுநீரகம் மெலனின் அப்படின்னா தோல் அடுத்து நாற்பத்தி எட்டாவது வினா பாரா தார்மோனின் பணி என்ன விடை சி இரத்தத்தில் கால்சியம் அளவை ஒழுங்குபடுத்துவது இதுதான் பாரா தார்மோனுடைய பணியாகும் அடுத்து கிருஷ்ணபர் 
நாற்பத்தி ஒன்பது உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் எந்த சுரப்பியால் சுரக்கப்படுகிறது அட்ரினல் வினா எண் ஐம்பது தவறான எண்ணையை தேர்ந்தெடு இது விட என்ன அப்படின்னா தைமஸ் இடுப்பு பகுதி அது மட்டும்தான் தவறானது மீதி மூன்றும் சரியானது ஹைப்போ தலாமஸ்னால் தலைப்பகுதி பிட்டுட்டரினா தலைப்பகுதி தைராய்டு அப்படின்னா அது கழுத்து பகுதி வினா எண் ஐம்பத்தி ஒன்று பெண் வருவனூற்றுள் எது பெண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் அப்படின்னா ப்ரோஜஸ்டிரான் ஆன்சர் டி அடுத்து ஐ கொஷின் நம்பர் ஐம்பத்தி ரெண்டு பெண்களின் இரண்டாம் நிலை பால் பண்பு மற்றும் பால் உறுப்புகளின் வளர்ச்சிக்கு காரணமான ஹார்மோன் எது விடை ஈஸ்ட்ரோஜன் கொஷின் நம்பர் ஐம்பத்தி மூணு சிறுநீரகங்களில் இருந்து என்ஏ ப்ளஸ் ஐனியை உறிஞ்சுவதில் ஈடுபடும் ஹார்மோன் எது விடை ஆல்டோஸ்டிரான் கொஷின் நம்பர் ஐம்பத்தி நான்கு தவறான இணை விடை பார்த்தீங்கன்னா பினைல் மெலனின் இதுதான் தவறு மாற்ற மூன்றும் சரியானது பிட்டுட்டரி அப்படின்னா வாசோ ப்ரஸ்லி தைமஸ்னா தைமோசின் அட்ரினல் அப்படின்னா கார்டிசோல் அடுத்து வினா எண் ஐம்பத்தைந்து பின் வருவனூற்று பொருந்தாததை தேர்ந்தெடு ஆக்சிடோசின் இதுதான் பொருந்தாதது வினா எண் ஐம்பத்தாறு தலைமை சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுவது எது பிட்டிட்டரி கிருஷ்ண நம்பர் ஐம்பத்தி ஏழு இன்சுலின் டேசால் சுரக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பீட்டர் செல் வினா எண் ஐம்பத்தி எட்டு தைராய்டு சுரப்பினால் சுரக்கப்படும் ஹார்மோன் பின்வரும் எந்த பணியை செய்கிறது விடை வளர்ச்சிதை மாற்றம் கிருஷ்ண நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்பது பின் வருமனூற்றுள் எந்த பொருள் கல்லீரலார் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா யூரியா வினா எண் அறுபது உணவுப் பொருளுடன் முதன் முதலில் கலக்கும் நொதி எது விடை டயலின் டயலின் வினா எண் அறுபத்தி ஒன்று பின்வரும் எந்த நொதி கார்போஹைட்ரேட் செரிமானத்தில் பங்கேற்கிறது அமேலைஸ் வினா எண் அறுபத்தி ரெண்டு தற் அது செல்லின் தற்கொலை பைகள் என்று அழைக்கப்படும் செல் நுண்ணுறுப்பு எது லைசோசோம் கிருஷ்ணம்பர் அறுபத்தி மூணு டிஎன்ஏ என்பது என்ன அப்படின்னா டைஆக்சி ரிப்போ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆன்சர் பி கிருஷ்ணம்பர் இரு அறுபத்தி நான்கு லைசோசோம் டேசால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது விடை கோள்கை உறுப்புகள் கிருஷ்ணம்பர் அறுபத்தைந்து செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் சி ஏடிபி வினா எண் அறுபத்தாறு புரத சேர்க்கையில் ஈடுபடும் செல்லின் நுண்ணுறுப்பு எது ரைபோசோம் வினா எண் அறுபத்தி ஏழு கரு எந்த இடத்தில் உருவாகிறது கருப்பை அறுபத்தி எட்டு நகரும் மூட்டுகளின் இடையே நிரம்பியுள்ள திரவம் எது சினோவியல் திரவம் வினா எண் அறுபத்தி ஒன்பது உடலின் வலிமையான உறுப்பு எது ஃபியூமர் அல்ல ஃபார்மர் வினா எண் எழுவது உடல் செல்லில் உருவாகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எதன் மூலம் அதிகமாக இது இதற்கு எடுத்து வரப்படுகிறது விடை பிளாஸ்மா வினா எண் எழுபத்தி ஒன்று குரல் வலை பெட்டி என்று அழைக்கப்படுவது எது லாரிங்ஸ் அடுத்து வினா எண் எழுபத்தி ரெண்டு ரென்வின் கனு என் எந்த பகுதியில் காணப்படுகிறது ஆக்ஸான் எழுபத்தி மூணு சிந்தித்தல் நுண்ணறிவு ஆகியவற்றுக்கு காரணமான பகுதி எது விடை பெருமூளை எழுபத்தி நான்கு உணர்ச்சி மூளை என்று அழைக்கப்படுவது உணர்ச்சி மூளை என்று அழைக்கப்படுவது எது லிம்பக் பகுதி இரத்தம் வடிகட்டப்படும் இடம் எது கிளாமரோல்ஸ் 
வினா எண் எழுவத்தி ஆறு பின் வருவனுற்றுள் எது இறப்பையுடன் தொடர்பு உடையது அல்ல ஆன்சர் அமலேஸ் வினா எண் எழுவத்தி ஏழு உணவு குழலின் நீளம் எவ்வளவு விடை இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வினா எண் எழுவத்தெட்டு பால் வெளியேற்றத்திற்கு காரணமான ஹார்மோன் இது ஆக்சிடோசின் ஆன்சர் சி அடுத்து மைய நரம்பு மண்டலம் என்பது எது விடை மூளை மற்றும் தண்டு வடம் வினா எண் எண்பது டேஸ் வகையான இரத்த நலங்கள் நமது உடலில் உள்ளன மூன்று வகையான இரத்த நலங்கள் வினா எண் எண்பத்தி ஒன்று சிற்றினங்களின் தோற்றம் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் விடை சார்லஸ் டார்வின் எண்பத்தி ரெண்டு சூரிய ஒளியிலிருந்து பெறப்படும் விட்டமின் இது விட்டமின் டி ஆன்சர் டி அடுத்து எண்பத்தி மூணு இரத்தம் உறுதியில் ஈடுபடும் விட்டமின் இது விட்டமின் கே வினா எண் எண்பத்தி நான்கு மாலைக்கண் நோய் எந்த விட்டமின் குறைபாட்டால் உண்டாகிறது விட்டமின் ஏ எண்பத்தி ஐந்து பின்வருவனுற்றுள் எது கொழிப்பில் கரையும் விட்டமின் அல்ல விடை விட்டமின் சி தவறான இணையை தேர்ந்தெடு இதற்கு விடை பி விட்டமின் பி பில்லக்கரா இது மட்டும்தான் தவறானது விட்டமின் ஏ மாலைக்கண் நோய் விட்டமின் டி ரிக்கர்ஸ் விட்டமின் இ வந்து இனப்பெருக்கு குறைபாடு அடுத்து கார்போஹைட்ரேட்டை விட இரு மடங்கு ஆற்றலை தருவது எது கொழுப்புகள் வினா எண் எண்பத்தி எட்டு பின்வருவனுற்றுள் எது புரத குறைபாடு நோய் விடை சி மராஸ்மஸ் மற்றும் கிராசி ஏற்கர் அடுத்து வினா எண் எண்பத்தி ஒன்பது தவறான இணையை தேர்ந்தெடு இதற்கு விடை பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி பாம்பே அதாவது விட்டமின் பி நியாசின் இது தான் தவறுது மற்ற எல்லாமும் சரியானது விட்டமின் ஏ அப்படின்னா ரெட்டினால் விட்டமின் டினா கால்சிபரல் விட்டமின் சினா அஸ்காரிபிக் அமிலம் அடுத்து வினா எண் தொண்ணூறு விந்தணுவிற்கு ஊட்டம் அளிக்கும் செல்கள் இது விடை பி செர்டோலி செல்கள் அடுத்து இரத்தத்தின் பிஹெச் மதிப்பு என்ன ஏழு புள்ளி நான்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆன்கோஜன் என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது கேன்சர் தொண்ணூற்றி மூணு காசநோய் எதனால் ஏற்படுகிறது மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அடுத்து விட்டமின் சி வேதி பெயர் என்ன அஸ்காரிபிக் அமிலம் வினாயன் தொண்ணூற்றி ஐந்து பெண் ஆனப்போலிஸ் பெண் குசுவால் பரவும் நோய் எது மலேரியா விடை டி வினாயன் தொண்ணூற்றி ஆறு எண்டமமா இஸ்ட்ரோடிக்கா என்பது எதன் நோய் காரணி அம்பாய்சிஸ் சிறுநீரில் அதிக அளவு குளுக்கோஸ் வெளியேறுவது கிளைக்கோ கிரியா தொண்ணூற்றி எட்டு சிடி ஸ்கேன் விரிவாக்கம் என்ன கம்ப்யூட்டடு டோமோகிராஃபி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பின்வருவனுற்றுள் எவை புரோட்டோசோவா நோய் மலேரியா நூறு இரத்த தட்டை அணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவது எந்த நோயில் டைஃபாய்டு ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இந்த வீடியோவை வந்து கவனித்தவர்களுக்கு மிக்க நன்றி ஸோ மேலும் வந்து இந்த மாதிரி வினாக்களை வந்து பதிவிட உள்ளோம் ஸோ காவல் தேர்வுக்கு தயாராகக்கூடிய நமது மாணவர்களுக்கு ஸோ எளிமையான வினாக்களை வந்து பதிவிடுகிறோம் கண்டிப்பாக வந்து பேசிக் டேட்டாஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இந்த வினாவை வந்து நீங்கள் தெளிவாக எழுதிவிட்டு பின்னர் வந்து விடையை நீங்கள் சரிபார்த்துக்கொள்ளவும் நன்றி வணக்கம்